Já na primeira semana de vida, o bebê precisa fazer o famoso teste do pezinho. Ele serve para detectar algumas doenças que podem atrapalhar o desenvolvimento da criança e que geralmente demoram para apresentar os sintomas. O pequeno Davi nasceu prematuro de sete meses e ficou 49 dias internado no hospital com a mãe. Durante esse período, fez três testes do pezinho. Eu tive uma gestação de alto risco, onde eu tive algumas complicações. Ele fez três, três testes do pezinho para detectar algum tipo de doença, mas para o meu alívio não, não foi detectado nada. No Distrito Federal, há 10 anos, o exame identifica cerca de 40 doenças. Já nos outros estados, apenas seis são notificadas. Mas a partir do ano que vem, o teste oferecido pelo Sistema Único de Saúde vai ampliar para 53 o número de doenças rastreadas. Isso porque uma nova lei foi sancionada no mês passado e prevê as mudanças no SUS até maio de 2022. O teste do pezinho é uma medida de saúde pública que visa a triagem de doenças ainda na sua fase pré-sintomática. Permite assim que o diagnóstico seja feito de forma precoce e o tratamento seja instituído em tempo oportuno, prevenindo assim as comorbidades da doença. De acordo com a Secretaria de Saúde, no ano passado foram realizados quase 40 mil exames gratuitos em recém-nascidos aqui no Distrito Federal. Com o diagnóstico precoce, um tratamento pode ser feito e isso pode melhorar a qualidade de vida e até mesmo salvar a criança de futuros problemas de saúde. Procuramos assim, é, cada vez mais, aprimorar o programa para que possamos é, salvar o maior número possível de crianças com doenças raras tratáveis. 